Okey, saya nak tanya. Pernahkah anda mengalami situasi di mana anda terlupa menghidupkan cukai jalan dan insurans motosikal anda? Mungkin disebabkan anda jarang menggunakan motosikal tersebut sehingga tidak perasan ia sudah mati melebihi tempoh satu tahun. Buat pengetahuan anda, sekiranya cukai jalan kenderaan sudah mati melebihi tempoh satu tahun, anda tidak boleh sewenang-wenangnya memperbaharuinya seperti biasa. Ha, kenapa? Kalau nak tahu, ada beberapa benda yang perlu anda selesaikan terlebih dahulu sebelum anda perbaharui cukai jalan kenderaan tersebut. Ini perkara yang perlu anda lakukan sebelum boleh menghidupkan cukai jalan kenderaan anda. Okey, pertama sekali, untuk hidupkan cukai jalan bagi kenderaan yang melebihi tempoh setahun adalah anda wajib pergi buat pemeriksaan di Puspakom. Bagi memudahkan urusan anda, anda perlu buat janji temu terlebih dahulu. Eh, kenapa tak walk in je? Ha, boleh je. Tapi, kalau dengan membuat janji temu, anda boleh mengelakkan diri anda daripada menunggu lama di cawangan Puspakom yang anda kunjungi. Ada dua cara untuk anda buat janji temu. Pertama, anda boleh hubungi cawangan Puspakom berdekatan atau yang kedua, iaitu cara yang paling mudah adalah menerusi laman web Puspakom. Kenapa saya cakap laman web paling mudah? Sebab kalau anda buat janji temu di laman web, anda boleh terus isi maklumat yang diperlukan pihak Puspakom sebelum pemeriksaan itu dijalankan dan anda boleh bayar secara terus menerusi pembayaran online. Jadi, anda tidak perlulah mengisi perincian kenderaan anda di Puspakom pada hari pemeriksaan sekaligus menjimatkan banyak masa. Tapi kena ingat, kalau nak booking dekat Puspakom, anda mesti buat dua hari sebelum tarikh pemeriksaan yang anda mahu. Sebab bukan anda seorang saja yang nak buat pemeriksaan. Persiapkan kenderaan anda untuk diperiksa. Selepas anda dah book slot yang sesuai, pastikan anda persiapkan kenderaan anda supaya mudah lulus. Perbaiki bahagian mana yang rosak atau tidak berfungsi sebagai contoh lampu isyarat, lampu brake, cermin sisi, tayar dan lain-lain. Kalau boleh, dinasihatkan juga untuk anda mencuci dahulu kenderaan anda supaya boleh memudahkan pegawai Puspakom periksa kenderaan anda. Okey, kebiasaannya, pegawai Puspakom akan periksa nombor badan kenderaan, nombor chassis dan beberapa lagi bahagian kenderaan anda. Sebab itulah saya cadangkan anda ke bengkel berdekatan untuk baiki apa yang perlu terlebih dahulu. Dapatkan permit perjalanan sementara di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Okey, menurut Undang-Undang Jalan Raya, anda akan dikira melanggar undang-undang sekiranya anda menunggang atau membawa kenderaan dengan cukai jalan yang telah mati. Jadi bagaimana pula nak bawa kenderaan anda itu ke tempat pemeriksaan? Mudah je, dapatkan permit perjalanan sementara di pejabat JPJ berdekatan. Ia merupakan surat kebenaran untuk anda bawa kenderaan anda ke pusat pemeriksaan. Kalau nak lagi senang, cetak siap-siap borang tersebut di laman web JPJ dan lengkapkan borang permit tersebut supaya mudah untuk anda dapatkan pengesahan pegawai. Hari Pemeriksaan Kenderaan Pada hari tersebut, pastikan anda membawa dokumen yang diperlukan. Jangan sampai waktu nak buat pemeriksaan nanti, ada dokumen yang tertinggal. Bagi saya, saya syadarkan anda bertolak awal ke cawangan berkenaan. Yelah, lagi awal, lagi bagus kan? Selepas saja anda mendaftar di pusat pemeriksaan, anda hanya perlu tunggu kerja-kerja pemeriksaan dilakukan oleh pegawai Puspakom ke atas kenderaan anda. Jika semua berfungsi, maka mudah untuk anda lulus pemeriksaan Puspakom tersebut. Tapi, kalau tak lulus, macam mana? Ha, apa yang perlu anda lakukan adalah bawa pulang kenderaan anda untuk diperbaiki semula sehingga lulus. Okey, selepas saja lulus, anda akan menerima laporan pemeriksaan yang akan dikeluarkan pada hari yang sama. Tapi ingat, ia hanya sah untuk tempoh satu bulan sahaja. Jadi, pastikan anda perbaharui cukai jalan kenderaan anda dalam tempoh tersebut. Perbaharui cukai jalan dan beli insurans. Lepas anda dah lulus dan dapat laporan pemeriksaan daripada Puspakom, bolehlah anda teruskan hasrat untuk menghidupkan cukai jalan dengan membeli insurans. Kemudian, pergi ke pejabat JPJ untuk selesaikan urusan renew cukai jalan kenderaan anda. Kalau nak lagi senang, beli insurans awal-awal supaya anda boleh menghidupkan semula cukai jalan anda di pejabat JPJ. Jadi itulah cara-cara untuk menghidupkan cukai jalan motosikal anda sekiranya ia sudah mati melebihi setahun. Senang bukan? Senang bukan?